بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عامر شہزاد ہے اور میں یو ایس میں رہتا ہوں ابھی میں پچھلے دنوں پاکستان گیا ہوا تھا کچھ تین ویک کے لیے اور میں نے بہت سارے سیمینارز اور یونیورسٹیز میں کیے تو بفور آئی جمپ ان ٹو کے یار ٹاپک کیا ہونا چاہیے اور کیوں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یار ود آؤٹ بیسک ایجوکیشن جو ہے نا جو ہمارا بیسک ماجول ہے جو اسکولس کا ان کو ٹھیک کیے ہوئے ہم لوگ چاہے یونیورسٹیز میں جا کے جتنے دلے لیکچر کر لیں تو وہ آپ کی پروگرس وہ آپ کی گروتھ وہ نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے جو بچے ہیں وہ شروع سے ان پڑھ اتنے زیادہ لوگ ہیں آپ کے گاؤں میں شہروں میں لوگ اتنے ان پڑھ ہوں گے تو اگر کچھ اس میں سے چار پرسینٹ یا دو پرسینٹ لوگ یونیورسٹی تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو وہ بڑا امپیکٹ نہیں چھوڑ سکتے اب پرابلم کیا ہے کہ جو میں نائنٹیز میں یا پھر ایون پہلے جو میں جا کے میں نے اسکول اپنا دیکھا گاؤں کا اور یا پھر میں اور اسکولز میں جو گاؤں کی کیا پنجاب کی بات کر رہا ہوں میں سندھ کی تو بات نہیں کر رہا سندھ میں تو اس سے بھی برے حالات ہوں گے لیکن پنجاب کی آپ بات یہ اس طرح سے سمجھ لو کہ ایک اسکول ہے مڈل اسکول اس میں ٹوٹل تین روم ہے آٹھ کلاسیں ہیں اور تین روم ہیں اب کیسے وہ باقی پانچ کلاسیں آپ نے کس طرح ایڈجسٹ کرنی ہے ان تین رومز میں اس کے علاوہ جناب میں اور بہت سارے اسکولز میں جو میرا چکر لگا وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ یا دو کمرے ہیں اور اسی میں بچے باہر بیٹھے ہوئے دھوپ میں گرمی میں سب کچھ ہے ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کے کم ہیں جو پتہ نہیں گورنمنٹ کہاں کام کر رہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ میں یہ ویڈیو گورنمنٹ کے لیے نہیں بنا رہا گورنمنٹ کے اپنے پرابلمز ہیں گورنمنٹ کرپٹ ہے وہ سارے پرابلمز ہیں ان کے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے ستر سال سے کہ ان لوگوں نے کام نہیں کیا لیکن سب سے جو بڑا پارٹ ہے اس میں وہ ہم لوگ خود سے ہیں اگر آپ پوچھو کہ یار میں کیسے اس کا بڑا پارٹ ہوں آپ نے کیا کیا آپ نے پرابلم دیکھا اور پرابلم کو اپنے لیے سالو کرنے کی کوشش کی جیسے آپ کے گاؤں میں میرے گاؤں میں ایک سکول ہے اس کے دو کمرے ہیں ٹھیک ہے اور اس ستر سال میں وہ دو سے چار کمرے نہیں ہو سکے ٹھیک ہے مسجد ہمارے گاؤں میں ہے ہم نے اس کو ماشاء اللہ سے کم از کم بھی میرا کام ستر سال میں دس سال ایوری ٹین ایئرز ہم نے اس کو شہید کیا اور دوبارہ سے ری بلڈ کیا مسجد کی الحمد بہت اچھی حالت ہے ہمارے اور میں نے بہت سارے گاؤں میں اور شہروں میں گیا ہوں اور الحمد للہ وی آر مسلم ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم نے جس جگہ میں عبادت کرنی ہے وہ بہت اچھی ہو تو ہر دس پندرہ سال میں ہم لوگ پوری ری بلڈ کر لیتے ہیں اپنی مسجد تو اٹ مینس کہ ہم لوگ چیریٹی پہ بلیو کرتے ہیں اور ہم لوگ چیریٹی اکٹھی بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو مین ہماری فوکس ہے وہ اس طرف آ ہی نہیں رہا جو ہمیں کرنا بھی چاہیے مسجد بنانی ہے دیس گریٹ مسجد کو بھی اسکول میں کنورٹ کر سکتے ہیں چاہیے لیکن وہ ہم لوگ نہیں کرتے کیونکہ وہ پھر وہ وہاں پہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے یہ وہ ادھر ادھر لیکن میں کہنا چاہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اسکول میں دو کمرے ہیں اور آپ ان کمروں کو فکس نہیں کر سکے میں نے فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی ایک دفعہ کسی بندے نے ڈالی کہ پانی کھڑا ہوا تھا اسکول میں اور وہ اس نے نیچے لکھا کہ یہ گورنمنٹ نے دیکھو یہ گورنمنٹ کا حال ہے یہ اسکول کا حال ہے وہ بھائی اگر بارش ہو جائے گی تو کیا آپ کے گھر میں پانی ہوگا آپ گورنمنٹ کا انتظار کرو گے صحیح ہے آپ کیا خود اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی کو باہر نہیں نکالو گے اپنے گھر سے اگر اسکول میں جس اسکول میں تین سو بچے تین سو گھروں سے جاتے ہیں اس میں پانی کھڑا ہوا ہے تو آپ ایک ایک پتھر بھی ڈالو گے تو وہ پانی کی جگہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گی یا ایک ایک بالٹی اٹھا کے باہر پھینکو گے تو صاف ہو جائے گی لیکن ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے اور پھر دوبارہ سے اور اسکول کی جو ستیہ ناس ہم نے کیا ہوا ہے خود سے مطلب ہماری چیریٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ نے بہت ساری حدیث اور وہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جب ان کے پاس غلام قیدی آئے تو ان لوگوں نے جو قیدی پے نہیں کر سکتے تھے پیسے ان سے بولا کہ یار دس بچوں کو پڑھا دو جب وہ پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گے تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے اتنی امپورٹنس ایجوکیشن کی بتاتے ہیں ہمارے اسلام میں کہ یار ایون چین بھی جانا پڑے تو جاؤ چین سے بھی ایجوکیشن لے کے آؤ صحیح لیکن آپ کے گھر کے پاس ایک اسکول ہے جو ستر سال میں دو کمرے تھے وہ ایک کمرہ کبھی گر جاتا ہے وہ بنتا نہیں ہے اور گورنمنٹ پہ ہم لوگ ایکسکیوز ڈالتے رہتے ہیں کہ یار گورنمنٹ نہیں کر رہی یہ نہیں کر رہی وہ ڈفرینٹ کام نہیں کر رہی یس یور گورنمنٹ از کرپٹ لیکن ہم لوگ خود بڑے کرپٹ ہیں جو اس دو کمروں سے چھ کمرے نہیں بنا سکے اتنے ستر سال میں جب میں دو دو اگر دو دو اینٹ بھی ایک سال میں ہر بندہ اس گاؤں میں اگر پانچ ہزار پانچ سو ہاؤسز ہیں تین تین اینٹ بھی اکٹھی کرتے تو ہم لوگ وہ پانچ کمرے یا دس کمرے بنا سکتے تھے لیکن آپ نے پرابلم کو سلوشن کی طرف نہیں لے کے گئے آپ پرابلم کو ورس کرنے کی طرف گئے ہو وہ کیسے اب یہ سسٹم بلڈ ہے اسکول بلڈ ہے آپ کے پاس بہت سارا اس میں بہت بڑا گراؤنڈ بھی ہے لیکن آپ ک
ठीक है आप बस उनको एक डरबे में नहीं होती कुकड़ियां उनकी तरह उनको बस पैक करते हो सुबह में और वो रक्शे पे बैठा देते हो रक्शे पे वो दो मील या तीन मील या दस मील जो भी है वहां पे जाता है वो डरबे में रहता है ना उसके बाद खेलने की जगह आपके पास इतने इतने बड़े जो गवर्नमेंट स्कूल है आपके गांव में आप उनको फिक्स नहीं कर रहे हो आप सोच रहे हो गवर्नमेंट आएगी ऊपर से कुछ आएगा और वो फिक्स करेगा उस स्कूल को अगर आप खुद फिक्स करो और उसके ग्राउंड्स हैं उनमें बच्चे हॉकी क्रिकेट वट एवर दे वाना प्ले दे कैन प्ले लेकिन आपका क्या गोल है नहीं मैं अपने बच्चों को डरबे में बंद करूंगा इसको सिटी में भेजूंगा चार कमरों के रूम में सही है और जो वहां पर वट एवर लर्न कोई करेंगे या लर्न नहीं करेंगे लेकिन मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है आप पाँच घर हो गाँव में तो क्यों आप उस दो कमरों को चार कमरे नहीं करते हो सही है आपके लिए जरूरी है कि ये नया पाकिस्तानी बनने वाला ये इमरान खान आएगा वो नया पाकिस्तान बना रहा है जिस स्कूल में बच्चों के लिए अगर बाथरूम नहीं बिल्ड कर सके 500 घर वाले गांव में हम लोग तो क्या हमारी हम, हमारा लीडर कैसा होगा अगर आप सोचोगे हो यार इमरान खान इज करप्ट और नवाज शरीफ इज करप्ट और दे आर नन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कंट्री में कुछ नहीं आपका क्या इंटरेस्ट है आप अपने बेटियों के लिए और बच्चों के लिए अगर गांव में वो तीन सौ बच्चे बैठे हुए हैं उनमें रेस्ट रूम तक फिक्स नहीं कर सकते हम लोग तो हमारी क्या डेवलपमेंट है ब्रेन की हमारे क्या सोच है अपने ब्रेन की हम लोग किस तरह से आगे एक नेशन बनेंगे और कैसे आगे निकलेंगे तो भाई हमें क्या करना है ये नहीं सोचना कि यार ये स्कूल मेरे घर फिक्स हो गया है सही है और मैं बच्चे को यहां से पैक करके वो प्राइवेट स्कूल में भेजूंगा और वहां पर अच्छा हो जाएगा आपने उस स्कूल को फिक्स करना है फिक्स कैसे करोगे जब आप इकट्ठे बैठोगे प्रॉब्लम को देखोगे जब बैठ के बंदे वो प्रॉब्लम को देखेंगे यार ये भी प्रॉब्लम है अब आप सोचो कि आपके गांव से या आपके इलाके से कितने बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं उसके लिए रक्षा हायर करना पड़ता है रक्शे में फिर आपकी जो रोड्स हैं वो नहीं है इतनी सेफ बच्चे को गिर गया रक्शे से मर गया सही है आप गर्मी आती है वो बच्चे लटके होते हैं सड़कों पर बच्चियां जो है उनके लिए तो और ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप क्या कर रहे हो आप घर के पास जो इतना बड़ा आपका स्कूल है उसको फिक्स नहीं कर रहे हो आप अपने लिए प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हो ठीक है उसकी वजह कोई इंस्पायर नहीं कर रहा कोई बंदा सोच ही नहीं रहा सही है हम लोग सुबह उठते हैं सारा दिन गलियों में घूमते रहते हैं और फेसबुक पे फोटो डालते हैं कि यार ऐसा स्कूल गंदा है ऐड है स्कूल कमरे टूटे हुए ये हुआ यार कम अज कम हमें एक्शन लेना होगा अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो मैंने बहुत सारी चीजों को पांच छह पॉइंट्स मैंने अपने लिखे हैं कि मैं अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूं तो टू बी फर्स्ट मेरी ये वीडियो देखने बाद बहुत सारी गालियां देंगे ये बंदा अमेरिका बैठा गालियां करता रहता है और ये खुद से पता नहीं क्या करता है तो आई कंट्रीब्यूट आई एम ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट इन स्कूल एंड देर आर अदर पाकिस्तानी दे आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट लेकिन ना तो आपके स्कूल में वो टीचर इंस्पायर्ड है कि वो बाहर के लोगों से कॉन्टेक्ट करें फंड रेजिंग करें सही है वो कुछ वो ही मोटिवेटेड नहीं है ना ही आपके गांव में कोई कमेटी है बनी हुई चार बंदू की जो एजुकेटेड हो जाए या थोड़े से बात करें और कहेंगे नहीं नहीं यार हमें करना है ये काम तो आप क्या हो गए इतने आप टूटे हुए हो इतने हिस्सों में बटे हुए हो कि आप छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे आपको सबसे पहले तो अपने आपको इकट्ठा करना है चार या दस या पंद्रह बंदे इकट्ठे हो जाओ सही है बचपन में हम लोग ना छोटा होता था तो मैं एक गांव में रहता था तो हम लोग बारिश नहीं आती थी ना तो हम लोग हाथ में कटोरियां लेके ना लोहे की और उसके ऊपर बैंग 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 करते थे और कहते थे कि अल्लाह रंगा ना की मंगदा मी मंगदा सही है एंड देन वी गेट दैट फूड दैट गेट दैट ग्रेन ड्यूरिंग फ्रॉम द होल विलेज और फिर कुक करके वो देख बना के बांटते थे और खाते भी थे और दुआ करते थे अल्लाह तला बारिश देगी सही है यार हमें इसी तरह से यू हैव टू टेक दैट कटोरा सही है गो टू दिलेज एवरी बॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट जब वो कंट्रीब्यूट करेंगे तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे हमें प्रॉब्लम आप आपके गांव में पानी नहीं है ना आप ऐसा करो कि भाई पानी लेने के लिए जो थोड़ा रिच है जिसके पास मोटरसाइकिल दूसरे गांव चला जाओ जिस दिन बारिश होगी जिस दिन तूफान आएगा उस दिन आपके घर पर पानी नहीं हुआ तो कैसे किस तरह मोटरसाइकिल चलाओगे भाई पानी में ठीक है आप क्या कर रहे हो आप कह रहे हो मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल जा रहा है ठीक है गुड लेकिन जो बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे जो आपके गांव का स्कूल फिक्स ही नहीं हुआ तो क्या कर रहे हो वो बच्चे चोर पैदा कर रहे हो आप वो बच्चे गालियां दे रहे होंगे आपका बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में चला गया गुड गुड फॉर हिम लेकिन जब वो आएगा वापस सोसाइटी में तो वो क्या एकदम से उसका अमेरिका का वीजा लगना है यूरोप का वीजा लगना है वो एकदम से दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा वहां पर सारे लोग अच्छे होंगे पढ़े लिखे होंगे अंग्रेजियां बोलेंगे या अच्छे से डिसेंट से बात करेंगे तो क्या होगा वो बच्चा उसी सोसाइटी का हिस्सा होगा क्योंकि आप इतने बड़े हिस्से को इग्नोर कर रहे हो वो जो अनपढ़ लोग हैं जो उनके लिए स्कूल ही नहीं है जो बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल
जब उस सोसाइटी के हिस्सा बनेगी तो उसमें सोचो आप बड़े रिच हो आप रिच हो लेकिन आप गाड़ी पे आ रहे हो और वो वो जो बच्चा इतने साल पहले वो कभी स्कूल नहीं गया आपने उसके लिए कुछ सोचा नहीं तो क्या वो चोर बन के आपको गोली मार दे आप बोलोगे यार यार उन चोरों के लाके रहना फिर डिफेंस चले जाएंगे सही है तो क्या रिस्ट्रिक्टेड करते करते हम लोग एक सोसाइटी को उनको गेटेड करेंगे उनको ये करेंगे ये नहीं कर सकते कि हम लोग अपने आप को एजुकेट कर लें उन बेसिक प्रॉब्लम को देखें जो हैं और फिर उनको सॉल्व करें तो सर हमारा बेसिक प्रॉब्लम क्या है हमारे स्कूल फिक्स नहीं है और किसने फिक्स करने हमने सही है वी हैव टू फिक्स इट ये नहीं कि मैं नवाज शरीफ फिक्स करेगा इमरान खान फिक्स करेगा हमारे घर में बाथरूम नहीं है अगर तो हम फिक्स करते हैं ना सही अगर एक पांच सौ घरों का एक विलेज है उसमें तीन कमरे नहीं बना रहे पा रहे हम लोग तो हमारे लिए सोचने का मुकाम है आई रिली वॉन्ट दीज पीपल टू गेट इंस्पायर्ड टीचर्स को इंस्पायर होना चाहिए दे शुड कम फॉरवर्ड एंड से यार हमारे स्कूल में ये नहीं है जब मौलवी जब ऐलान करता है मस्जिद में तो क्या करता है यार मस्जिद के लिए फंडिंग करो मेरे लिए जो मेरे पैसे जो ईद पे जब तक नमाज नहीं पढ़ाता वो जब तक पैसे इकट्ठे ना कर लेता अपने लिए और मस्जिद के लिए आप एक कौम का मुस्तबिल हो सही है आप एक कौम के लिए कुछ करना चाहते हो टीचर्स क्या आप जाके लोगों के आगे हाथ मिलाते हो नहीं मीनू की लोड है मैं तो सिर्फ हाजिर लेना आया अपने खुद नहीं पढ़ाना तो इंस्पायर हो जाओ भाई खुदा के लिए अपने नबी करीम सल्लम से इंस्पायर हो जाओ सही है उस नबी की उमती है जिन्होंने मतलब पढ़ने पर इतना जोर डाला होगा यार गेट इंस्पायर्ड प्लीज सही है तो फंडिंग अगर आप सपोज करो कि अब आपने सोच ही लिया कि मैंने फंडिंग करनी पहली बात अपने जो बच्चे आपके प्राइवेट जा रहे हैं जाने दो यार जो वो पढ़ रहे हैं पढ़े यार एक बंदा ये लगा लो कि 500 का घर है मल्टीप्लाई हंड्रेड रुपीज हमने करने हैं महीने के जब तक ये गांव का पूरा स्कूल फिक्स नहीं हो जाता अच्छा ठीक है वो आप हंड्रेड रुपीज देना शुरू कर दो आप अपने बच्चे के कम से कम तीन रुपए प्राइवेट स्कूल जाने के प्लस दो उसके रक्षे के पांच हजार देते हैं ठीक है आप क्या कर रहे हो अगर कोई बंदा डिसाइड कर ले कि यार ये बच्चे आज से हमारे प्राइवेट स्कूल नहीं जाएंगे वो सारे पैसे लेके एक ही मंथ में अगर आपके सौ बच्चा जा रहा है उसको मल्टीप्लाई पांच हजार से करो आपके तो पांच कमरे फौरन बन जाने चाहिए ठीक है ना ही आपको बच्चे का टेंशन होनी चाहिए रक्षा वो उसका रक्षे पर गिरेगा मरेगा खाना खाया नहीं खाया गाँव में पड़ेगा दोपहर में आग रोटी घर से खाए के जा गया लेकिन क्या है नहीं हमें प्राइवेट स्कूल जाना है तो हमें क्या करना है सबसे पहले फंडिंग करें जो टीचर्स हैं उनको इंस्पायर्ड होना है जो बूढ़े हैं उनको इंस्पायर्ड होना है जो जवान हैं हम लोगों के जो लड़के कॉलेज यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं उनको इंस्पायर होना है और जाके बात करनी लोगों से और फंड रेजिंग करनी है अपने गाँव के लिए अपने लोगों के स्कूल के लिए अपने कंट्री के स्कूल के लिए सही है अच्छा दूसरा जुकत अगर कोई बंदा जुकत देता है तो जुकत यार सिर्फ गरीबों गरीबों को लगती है ना ठीक है गरीब लेकिन आपके स्कूल में लेटरिन तक नहीं है बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है तो भाई स्कूल इज द पूरेस्ट थिंग तो ऐसा करो आप जुकत जो है अपने स्कूल को दो ठीक है ताकि वो उसमें बिल्डिंग बन सके उसमें फंड इकट्ठा हो सके जब वो टीचर हायर कर सके उसमें कुर्बानी की खाले हम लोग सारे देते हैं मौलवियों को देते हैं इधर उधर एक बंदे को देते हैं आप क्या करो अपनी कुर्बानी की खाले जब नेक्स्ट ईयर आएगा कुर्बानी की खाले देनी हो वो स्कूल में दो सदका देते हो सही है सदका जो है वो मिर्चें खिलार के ऊपर से दो हजार रुपए नीचे फेंक देते हो सही है वो यार उस चीजों को स्कूल में दो भाई स्कूल को बहुत जरूरत है आपको मैं टू बी आनेस्ट विद यू आई वन गो फर्दर बहुत अग्रेसिव हो गए कि यार अगर कोई बंदा मर जाता है किसी का ठीक है तो हम लोग कहते हैं स्वभाव कमाने में स्वभाव किस तरह कमाया जाता है भाई उसके लिए दुआ करते हैं बच्चों से कुरान कुरानी पढ़वाते हैं सही है और फिर फिर क्या करते हैं फूड देते हैं लोगों को सेम बहुत सारे रिलीजन और में उनमें भी डिफरेंट उसके हैं कल्चर्स में जो बंदा मर जाता है उसकी दुआ के लिए तरीकाकार सही है अगर आप का कोई बंदा मर जाता है आप वो पैसे जाकर स्कूल में दे दो ठीक है कि यार मैंने लाख रुपए देता हूँ अपने बाप के नाम का या पचास हजार रुपए देता हूँ अपनी माँ के नाम के कि उनकी डेथ हो गई अल्लाह ताला उनको मफरत दे और वो जो पचास हजार जाने हैं उनसे कितने बच्चे पढ़ेंगे सही है उन बच्चों के लिए स्कूलिंग में होगा उनके लिए अच्छे से रूम बनेंगे उनके लिए फर्नीचर आएगा उनके लिए बुक्स आएंगी जब वो बच्चा कोई भी लफज पढ़ेगा तो अल्लाह तला आपको उसका अजर देगा ठीक है आपने ये हदीज मुसलमानों में हमने सुना कि अगर आप पढ़ाई करते हुए अगर आप इलम हासिल करते हुए आगे जा रहे हो और कहीं साम हो आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है आप मर जाते हो तो आपकी दर्जा जो है वो शहादत जैसा है सही तो शहादत होने के लिए तो बंदे को मरना चाहिए सही है आसान मतलब शहादत ऐसे नहीं आ जाती कि बंदा गया और आराम से मर गया और शायद शहीद हो गया शहीद का रुतबा बहुत ऊंचा है सही है तो इलम की जस्जू के लिए इलम के रस्ते में जाता है जो बंदा और अगर वो डेथ हो जाती है उसकी तो उसको शहादत का रुतबा मिल जाता है तो सोचो इलम हासिल करना कितना इंपॉर्टेंट होगा 
सही तो आप यार जरूर अगर कोई आपके रिलेटिव अल्लाह ना करे कोई कभी मर जाते हैं उसकी जो पैसे आप अपने फूड पे लगाते हो उनके दूसरे मामला पे लगाते हो वो वाले स्कूल में लगाओ अपने स्कूल में लगाओ आपके स्कूल अच्छे होंगे बच्चे दुआएं देंगे आपको और उस उससे उस जो डेथ होगी जिनकी उनको भी स्वभाव मिलेगा यू स्कूल को यूज करो एज अ मैरिज हॉल ठीक है यहां पर हम लोग अमेरिका में देखे हैं चर्च होता है वो हमें रेंट कर देते हैं मस्जिद को फ्राइडे के लिए सही है हालांकि चर्च है ईसाइयों का चर्च होता है तो उसमें ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज होती हैं लेकिन फ्राइडे को हाल ही पड़ा होता है तो वो क्या कर देते हैं भाई आपको रेंट कर देते हैं आप यू कैन गो रेंट उस प्लेस में हम लोग फ्राइडे को नमाज पढ़ लेते हैं ठीक है इसी तरह आप स्कूल्स को मैरिज हॉल के तौर पे यूज करो ठीक है वो जगह बनी हुई इतने बड़े स्कूल है हमारी चार दीवारियां हुई हुई हैं वहां पे सिर्फ बीस हजार रुपए या चालीस हजार या पचास हजार जो आप बाहर जाते हो गांव से दूर जाते हो और जाके फिर सारा वो अपना पहले तो आप गाड़ियों में जाना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है तो आप अपने एक्सपेंस क्यों नहीं बचाते हो वो फंडिंग जो आप मैरिज हॉल पे दे रहे हो सही है वो स्कूल को दे दो स्कूल में लग जाए सही है उसी में एक ग्राउंड फिक्स कर लो जिसमें घास लगा दो जरा अच्छे से बना दो ताकि कोई भी पार्टी गांव की शहर की कोई भी पार्टी होती है तो वो उसमें अरेंज हो सके हमारे गांव के स्कूल्स और मैंने देखा पंजाब के स्कूल और सिंध के स्कूल इतना इतना बड़ा एरिया है दस दस एकड़ पांच पांच एकड़ बड़े बड़े एरियाज में सही है तो उसे एकर्स एकरेज को यूज करना हमारा काम है ना उसको बस चार दीवारियां लंबी सी चार दीवारी है और उसमें एक कमरा खड़ा हुआ है सही है यार ये स्कूल नहीं है मतलब इस तरह से हमें उसको बसाना है मतलब उसको वर्क करना है ताकि उसमें जब जाएं बच्चे तो उनमें वो पैशन हो जाने का उनमें जो डर नहीं हो हॉफ नहीं हो सही है लास्ट में मैं बोलूंगा एस रिच सही है गांव में बहुत सारे रिच लोग होंगे शहर में रिच होंगे कोई एनी बडी यू नो ही इज रिच और शी इज रिच एस दो पीपल यार गर्ल्स सुन सा गांव का स्कूल टूटा हुआ है सही हमारे गांव का स्कूल बिल्कुल बेड़ा गर्क है द वीडियो आई मेक एन दिस इज फॉर सिंध पंजाब बलोचिस्तान कश्मीर इंडिया इवन सही है हमारे सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज का बुरा हाल है सही स्कूलिंग का एजुकेशन का सत्या नाज हुआ हुआ है तो एस क्रिच पीपल और ओवरसीज पाकिस्तानी कि यार बात सुनो हमारे गाँव का स्कूल टूटा हुआ है सही है उसमें हमें ये काम करने हैं और काम करने के लिए पैसे नहीं है लेकिन ये देखो ये पिक्चर है पहले फेसबुक पे मैं डाल देता हूं और उसके बाद मैं ये इतनी एस्टीमेशन है और ये काम करने के बाद ये वाली उसकी पिक्चर्स होंगी तो आप इंस्पायर करें लोगों को रिच पीपल को कि आप वर्क हार्ड कर रहे हो और उस वर्क हार्ड से फिर लोगों को स्टैट्स भी दो कि यार आपने काम किया गया ताकि फेयरनेस हो यानी कि यार वो पैसे खा गया उसने ये किया तो वो सारी चीजों को एलिमिनेट कर दो सही है आपका गोल होना चाहिए आपका जिहाद है ये कि एक स्कूल को बैड स्कूल को आप रनिंग कंडीशन में लेके आओ लास्ट चीज मैं बोलूंगा आपको जितने आपके प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो क्या होता है अब वो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो कहां से आए होते हैं उसी गांव से आए होते हैं या नेबर वाले गांव से आए होते हैं या उस एरिया से आए होते हैं जब आपके गांव में आपके मोस्ट एजुकेटेड पीपल जो जी बेटी ने बी किया हुआ है किसी ने किसी ने एम किया हुआ है किसी बच्चे ने एफ की हुई है वो क्या कर जॉब नहीं मिल रही सही है तो आप अपने बच्चों को स्कूल में इतनी दूर गाँव से बाहर भेज रहे हो ठीक है और उन पे पैसे खर्च कर रहे हो और आपके अपने बच्चे जो हैं वो जो पढ़ लिखे हैं वो जॉबलेस हैं आप अपने गांव के बच्चों को हायर करें आप अपने गांव की बच्चियों को हायर करें सही है उस उन स्कूल्स में चाहे वो गवर्नमेंट के स्कूल हैं यू कैन हायर दोज पीपल पे देम फ्रॉम योर पॉकेट मेक अ कमेटी के पांच या छह बंदू की कमेटी बनी हो उसमें सारी फंडिंग हो और फंडिंग इकट्ठी होकर उन बच्चों को या बच्चियों को हायर करें पांच छह बंदे तो आपके उसी गांव में एम्प्लॉय हो जाएंगे उसी गांव से आप उनकी रोजी रोटी चलेगी और बच्चों को इंस्पायर भी करेंगे बच्चों में वर्क हार्ड करेंगे उनको पता होगा कि ये हमारे गाँव के बच्चे हैं अपने बच्चे हैं इनको वर्क हार्ड करेंगे तो आगे निकलेंगे ठीक है तो यार मैं ये चीज जरूर कहूंगा डोंट लीव द थिंग्स टू द गवर्नमेंट जब तक हम लोग खुद से चेंज नहीं होंगे वो लामा इकबाल का शेर नहीं ना हुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो खुद अपनी हालत के बदलने का तो क्या है कि यार जब तक हम लोग खुद नहीं ना बदलेंगे वो उस वक्त तक गवर्नमेंट इज नॉट गोना डू एनीथिंग तो भूल जाओ कि वो नवाज शरीफ आएगा इमरान खान आएगा फला आएगा फला आएगा आपके पास सामने बच्चे नॉन एजुकेटेड फिर रहे हैं सारा दिन घूम रहे हैं सही है आपके स्कूल गिरे हुए हैं और आप बैठे हुए बातें कर रहे हो हुक्के पी रहे हो बैठे सारा दिन या सूटे मार रहे हो सही है कौन फिर आके हमें चेंज करेगा तो फॉर गाड से एक आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हु वॉज दिस वीडियो इस लेंदी वीडियो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि हम सब को गेट इन्वॉल्व प्लीज लेट्स बिल्ड आवर स्कूल्स बाय आवर सेल्फ लीव द गवर्नमेंट टू द वर्क यार वो आएंगे वो भी करेंगे जब वो और हो सकता है जब वो पैसे दें उस फंडिंग से हम लोग स्कूल में और कोई काम कर लें तो अपने बच्चों को मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट स्कूल से निकाल दो यार पहले स्कूल को बिल्ड करो 
बिल्ड करके उसका एक अच्छा मैार बनाओ ताकि फिर आपके बच्चों के लिए कॉस्ट भी कम हो आपके घर के पास बच्चे हो कोई बीमार हो जाता है बच्चा अब आप सोचो पाँच मील दूर या दस मील दूर आप जाते हो फिर उसको रक्षे पर लेके आते हो अगर गाँव में बच्चा बिल्कुल स्कूल के पास होगा आपके आप वॉक करके उस बच्चे को वापस लेके आ सकते हो आपके सामने होगा बच्चे की सिक्योरिटी होगी और गरीब बच्चे भी पढ़ेंगे उसमें तो अल्लाह ताला यार आप सबको इस चीज़ पे सोचने की तफीक दे अल्लाह ताला मुझे ज़्यादा काम करने की तफीक दे हम सबको अपने लिए अपने लोगों के लिए चेंज लाने की तफीक दे ऑल द बेस्ट एंड आई थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो